আপনি যদি কনসোলে 1 ट्रिपल इक्वल टू वन इटा लेखें देखें अपन इटा देखा भी होलो ट्रू बट ए जी निश्चय अपनी जोखन एक टा एरर भी तो रे लेख बन वन तार पर ट्रिपल इक्वल एक है ना जो दे अपनी सेम जी निश्चय दें देखें एक है ना देखा भी होलो फ़ॉल्स अब आर अपनी जो दे इंटी ऑब्जेक्ट लिटरल सो क्रिएट करें এই ব্যাপারটাই সবচেয়ে অদ্ভুত যে একটা জায়গায় আমরা সমান সমান দিয়ে আমরা পাইলাম ট্রু বাট আরেকটা জায়গায় আমরা পাইলাম হলো ফলস এটা কেন হলো এটা আমরা চলেন আজকে টিউটোরিয়ালে ডিসকভার করার চেষ্টা করি আগে অংশটুক দেখে আপনার যদি মনে হয় যে ওয়াই মাস্ট লাইফ বি সো হার্ড যে লাইফের সবকিছু এত কঠিন কেন হইতে হবে জাভাস্ক্রিপ্টের ব্যাপার সেবার এত কঠিন কেন হইতে হবে একটু সহজ হইতে পারি না তো হ্যাঁ সহজ আসলে হইতে পারে কিন্তু ব্যাপারটা হইতেছে আমাদের বুঝতে হবে হলো একটু ডিটেইলস আমরা যে কোনো জিনিস শুধুমাত্র দেখব না একটু লক্ষ্য করার চেষ্টা করব তো আমরা চলেন আজকে আমাদের আলোচনাটা হলো জাভাস্ক্রিপ্টের ডেটা টাইপস নিয়ে জাভাস্ক্রিপ্টের দুই রকমের ডেটা টাইপস আছে এটা আমরা যখন বেসিক শিখি তখনই এটা জানতে পারি তো আজকে যেহেতু টাইটেলি অ্যাডভান্স সো আমরা একটু অ্যাডভান্স ওয়েটার কথা বলবো যে প্রিমিটিভ ডেটা টাইপসটা কি আর রেফারেন্স ডেটা টাইপসটা কি এটা কিভাবে মেমোরিতে কাজ করে এই জিনিসগুলোর একটা আইডিয়া আমরা আজকে পাওয়ার চেষ্টা করব तो प्रिभिनिव टाइप भेतरे की क्यों थकते थकते स्ट्रिंग नम्बर बुलियन नाल आनडिफाइंड आर जो इयर सिक्सर कथा बी सीम्बल एट नतून एड हुई है यहां हमारे प्रिमिट डाटा टाइप्स भेतरे पड़ते हैं आरोप रेफरेंस टाइप डाटा टाइप जो है सेटार भेतरे की क्या आज एरे आबजेक्ट और हलो फांगशन टेक्निकाली जाभा स्क्रिप्ट सब किस बोलते अबजेक्ट एखे आलदा कर शुद्म इंडिकेट कर डाटा टाइप हमारे थकल तो प्रिमिटिव डाटा टाइप कथा जो बोलते चाहिए ए प्रिमिटिव टाइप हेज ए फिक्सड सज इन मेमोरि प्रिमिटिव टाइप हलो एक फिक्सड सज रखे अपन मेमोर एक फिक्स सज हलो से नहीं रखे ए नम्बर अकुपाइस एट बैट्स अफ मेमोरि एंड ए बुलियन व्यलू कैन वि रिप्रेजेंटेड उथथ ऑनलि वन बीट अच्छा एक कथाटा एक बोझान चेषा करी जदिव एखे बीट बैट हम मूल टपिक ना अपना चाहिए इटे ने सार्च करते इन फ्यूचार इनशाला चैने भिडियो आसें बीट बैट एखे जो एक बुलियन व्यलू के आनी बीटर भेतर अनलि एक बीटर भेतरे रखते पर कम मन करें एक बुलियन भैलू कि होते ट्रु अथवा फल्स ट्रु मान कत ट्रु मान हलो वन और फल्स मान हलो जिरो तरह बैनारीते आनी डिजिट व एक बीट दिए अपनी एक व्यलू के कैपचार करते हैं तो यकम आठटा बीट मिले एक बैट है तर मैं यकम आठटा बैट परिमाण जगह एक नम्बर नीते परे आपनी ये स्टोर करते पर प्रिमिटिव डाटा टाइप से तर मैं कि बोलते Each JavaScript variable reserved eight bytes of memory. The variable can directly hold any primitive value. So, Jodi, apna JavaScript variable er jonne the reserve kora eight bytes memory jayga ta se. Ita jodi thake, thale is a variable ta directly je kono primitive value ke she store korte parbe. She te kiro kom hoyte parbe. She te string, number, boolean, null, undefined. Erakom je kono kisui hoyte parbe. Acha. तो एक कोड देखी धरने एखे लिखल लेट नाम इक्ुवाल टू टेन ये क्यों कर मेमोर एक रखम फिक्सड जो बल्लम मेमोर कथा से एक जैगे से क्रिएट कर लो नाम इक्ुवाल टू टेन एटे से दिल प्रथम से क्यों करते प्रथम क्यों से नाम मैंने आनडिफाइंड प्रथम रख सो जो वेरिएबल डिक्लेयर कर तक तरह व्यलू छो हलो आनडिफाइंड कर्पर हमें समान समान दिए एखे जो अपनी एक ख्याल कर देखें ये समान समान दिए क्योंकि आनडिफाइंड के परवर्ती बे नाम তুমি অ্যাসাইন হাও টেন তার মানে নামকে আমরা টেন হিসেবে অ্যাসাইন করছি এরপরে যদি আমরা দেখি এই আমাদের মেমোরির সাথে এটা কানেক্টেড এটা আমাদের কিন্তু এই অ্যাড্রেসটা কানেক্টেড আমরা যে কানেকশনটা এটা বোঝানোর জন্য আমরা এখানে এই লাইনগুলো ইউজ করছি তার মানে আমরা এটা দিয়ে অ্যাক্সেস করতে পারবো ভ্যারিয়েবলটা দিয়ে আমাদের এই ডাটাটাকে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারবো তো ধরেন আপনি আরেকটা নিলেন নিউ নাম ইকুয়াল টু নাম এ কি করবে এ সিম্পলি যেটা করবে এ মেমোরিতে আরেকটা জায়গা ক্রিয়েট করবে এবং तर जो व्यलूटा निव नाम तो प्रथम थको आनडिफाइंड एरपर तो एक व्यलू हमें ये असाइनमेंट अपारेटर दिए दीते चाहते तुम्हें यार व्यलू कत रखा निव नाम व्यलूते कत स्टोर करब तक बोलो जाओ नाम जो व्यलूट आता तुम स्टोर करो तेल नाम व्यलू कत आखिर नाम व्यलू आ टेन निव नाम इक्ुवाल टू से कर देवे हलो टेन एकदम टोटाली से कपि कर लो आगे व्यलूटा के कपि कर अपनी कैंड अफ एखे से पेस्ट कर लो ठीक है एरपर जी आब बोली नाम इक्ुवाल टू फिफ्टी मैं अपनी नाम के नतून कर असाइन करते चाहते हैं रिअसाइन करते चाहते हैं तक कि तक क्योंकि सीम्पलि 
এই আগের নাম ইকুয়াল টু যে 10 ছিল সেটাকে সে রিঅ্যাসাইন করে নাম ইকুয়াল টু 50 করছে বাট এখানে কিন্তু চেঞ্জ করার কিছুই নাই কারণ আমরা বলছিলাম যে এখানে অলরেডি সে 10 কে কপি করে এখানে পেস্ট করে দিয়েছে তার মানে আপনি পরে যতই চেঞ্জ করতেছেন এইটা কিন্তু আমার নিউ নামকে এফেক্ট করতেছে না বুঝতে পারছেন আচ্ছা তার মানে এটা আমাদের নতুন করে এখন নামের বর্তমান ভ্যালু তাইলে আমাদের কত দাঁড়ালো নামের কিন্তু এখন এর পরের লাইন থেকে লেক্সিক্যাল অর্ডারে এই নাম যেটা আমরা লিখলাম এর পরে যদি আপনি নামকে অ্যাক্সেস করতে চান তখন কিন্তু আসে 10 থাকবে না তখন সে 50 হয়ে গেছে কারণ তাকে আমরা কোডের লাইন বাই লাইন লাস্ট যে অ্যাসাইনিং যে ভ্যালুটা দিছি এটাকেই সে এক্সিকিউট করবে পুরো কোড জুড়ে তো আমরা যদি কনসোল ডট লগ এ নিউ নাম আর নাম দুটি প্রিন্ট করতে চাই তাহলে কি দেখাবে দেখেন তখন কিন্তু আমরা এখানে আমাদের ভিজুয়ালও দেখতে পারতেছি নিউ নামের জন্য আমাদের ভ্যালু আছে এখানে 10 আর নামের জন্য আমাদের ভ্যালুটা এখন বর্তমানে কত আছে লাস্ট যে ভ্যালুটা 50 সেটাকেই সে এক্সিকিউট করবে তাই তো তো সেটাই যদি করে তাহলে নিউ নাম নাম আমাদের দেখাবে 10 আর নাম দেখাবে হলো 50 এইটা হলো আপনার কনসোলের রেজাল্টটা দেখাবে তো চলেন এটা আমরা একটু আমাদের কোডে দেখে আসি रिलोड कर প্রিমিটিভ ভ্যালু ডিফাইন করার পরে সেই প্রিমিটিভ ভ্যালুর যে রেফারেন্সটা আছে যে অ্যাড্রেসটা মেমোরি থেকে সে পাইতেছে ভ্যারিয়েবলটা এটা যখন আমরা এখানে দিতে পারতেছি তখন সাথে সাথে এই নিউ নেমটা করতেছি কি এটার যে ভ্যালুটা আছে এক্সাক্ট ভ্যালুটা সে কপি করতেছে ঠিক আছে আই হোপ এটুকু আপনারা বুঝতে পারছেন এখন আমরা দেখব যে রেফারেন্স টাইপ যেটাকে আমরা বলতেছি সেইটার ঘটনাটা কি রেফারেন্স ডাটা টাইপের ক্ষেত্রে যেটা আমাদের ঘটতেছে रेफरेंस टाइप डो नट हाव ए फिक्सड सज इन मेमोरि जमन ओखे देखल एट बैट चलो तरह फिक्सड जैगा ये रेफरेंस टाइप क्षेत्र में फिक्सड सज थे मेमोरि डो नट हाव ए फिक्सड सज इन मेमोरि सो देर व्यलू कैन नट बी स्टोर्ड डिटलि इन दट बैट अफ मेमोरि एसोसिएटेड उच वेरिएबल तरह प्रत्येक वेरिएबल जमन एट बैट्स को एसोसिएटेड मेमोरि देव आ मैं और एक लिमिट कर देव आईट बैट्स यट बैट्सर भरे ये कारण अपनी डिरेक्टलि को व्यलूटा दीते हैं ना कारण आनी तो ठीक जान आपनर एक अबजेक्टे कतगुल व्यलू पेयर थकते अपना एक एर ते कतगुल आइटेम थकते तो ये जेहतु आनन ये कारण यटार को फिक्सड सजो देते हैं ये हिप मेमोर ये थकते से डिटलि यह वेरिएबल भोर करते टीपिकाली दिस रेफरेंस इज साम फर्म अफ पॉइंटर और मेमोरि एड्रेस तो ये कर व्यलू स्टोर करते हैं वेरिएबल कानेक्ट कर हिपे डाटागुल्लू थे से पॉइंटर क्रिएट कर रेफरेंस क्रिएट कर एड्रेस क्रिएट कर कानेक्ट कर स्टोर करिएबल तरिएबल मूलत को व्यलू थे ना थे हलो डाटा मेमोर ते कटार एक एड्रेस एक पॉइंटर इट इज नट द डाटा व्यलू इट सेल्फ बाट इट टेल्स द वेरिएबल वार टू लुक टू फाइंड द व्यलू तर मैं इन्हें को डाटा व्यलूटा निजे रखे ना वेरिएबल बाट वेरिएबल के बोले से एड्रेस दिए दिए तुम ये व्यलूटार जमे मेमोर ते कथाय खुजवा कथाय खुजवा खुजते गले तो भाई अपना अपनी कौन जाते चान अपना तो एक एड्रेस दरकार तईना से एड्रेसा अपनार वेरिएबल भरे थे ये हलो प्रिमिटिव डाटा टाइप तरह प्रिमिटिव डाटा टाइप को सूनिर्दिष्ट व्यलू एक वेरिएबल भरे रखे ना बाट जेहतु डाटागुल्लो तरह मेमोर ते थे से शुदुम्र मेमोर एड्रेसा लोकेशन रेफरेंस वेरिएबल रखे वेरिएबल परवर्ती जो डाटार दरकार पड़े से ही एड्रेस अनुजाई मेमोरि से खुजे आने और सामने प्रेजेंट कर तो यार एक विजुअल एक्साम्पल जो देखते चाहिए मन करें एखे एक लोकर छवि देखते से खूब ही जीवन ने बीजी से टार पेने छुटते से ताकि बोलते धरें नाम दिल जन डो किस मानुष ताके जन डे किस मानुष ताके डो डे तो जरा जन डे ता क्यों बोलते परे जन टार पिछे छोटे आर जरा डो नामे चेने ता बोलो हलो डो टार पिछले छोटे ये क्योंकि टेक्निकाली दुई पक्ष कथाई सत्य जी जन टार पिछले छोटे एट ट्रु आपने जो बी डो टार पिछले छोटे एट ट्रु एखे जन एवं डो दुईटे कईंड अफ वेरिएबल जेटा 
আমাদের কি এই পুরো পার্সনটাকে স্টোর করে রাখছে না এই পুরো পার্সনটার একটা রেফারেন্স বা একটা অ্যাড্রেস স্টোর করে রাখছে যখন আমরা জন বলবো তখন আমরা এই পার্সনটাকে চিনতেছি যখন আমরা ডো বলবো তখন আমরা এই পার্সনটাকে চিনতেছি ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা এটাকে আমাদের মেমরি বক্স হিসেবে কল্পনা করতে পারি যেখানে আমাদের ডাটাটা আছে এবং এই ভ্যারিয়েবলকে আমরা জন যে আমাদের ভ্যারিয়েবলটা আছে সেটা একটা অ্যাড্রেসের মাধ্যমে একটা পয়েন্টারের মাধ্যমে সেই ডাটাটাকে অ্যাড্রেস করতেছে আমি যখনই জন কল করতেছি তখনই আমার ইঞ্জিনটা বুঝতেছে ওকে ফাইন এখন তাহলে আমার এই পার্সনটাকে বা এই বক্সটাকে রেফার করতে হবে ঠিক আছে তো আলটিমেটলি কি দাঁড়াবে মনে করেন কয়েকদিন পরে এই পার্সনটা জন যিনি আসেন টাকার পিছে ছুটতেছেন ইনি হঠাৎ করে সাধু হয়ে গেলেন তার নাম কিন্তু আর চেঞ্জ হইল না তো এখন এই জন বুঝাবে এই পার্সনটা সাধু হয়ে গেছে ডো বোঝাবে এই পার্সনটা সাধু হয়ে গেছে তার মানে দেখতেছেন জন আর ডো এর কিন্তু কোনো ফিক্সড ভ্যালু নাই মেমোরি যদি চেঞ্জ হয়ে যায় তার তাহলে এই অ্যাড্রেস এই অ্যাড্রেস কোনো ম্যাটার নেই অ্যাড্রেস সেম পার্সনকেই মেনশন করতেছে সেম বক্সকেই মেনশন করতেছে বাট এই বক্সের ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে গেলে এই ভ্যারিয়েবলের অ্যাড্রেস চেঞ্জ না হইলেও তাদের ডিরেকশন তো চেঞ্জ হইতেছে মানে ভ্যালুর সাথে এদের কোনো আসলে সম্পর্ক নাই এদের সম্পর্ক পুরোটাই শুধুমাত্র ওই অ্যাড্রেসের সাথে এই পার্সন চেঞ্জ হয়ে গেলে যেমন নামের কোনো কিছু চেঞ্জ হয় না নামে তো মানুষ সাধু হয় না কাজে মানুষ সাধু হয় ব্যাপারটা অনেকটা সেরকম তো এটারও যদি আমরা একটু কোডে প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দেখতে চাই তো মনে করেন আপনি একটা লেট পার্সন ইকুয়াল টু দিয়ে নেম দিয়ে সে তো লিখলেন কি ভ্যালু পেয়ারে একটা অবজেক্ট লিটারেলস আপনি ক্রিয়েট করলেন তো সেটা আপনার হিপ মেমোরিতে আপনার এরকম নেম দিয়ে সে তো নামে সে একটা ক্রিয়েট করবে তো ক্রিয়েট করার পরে এই পুরো একটা ডাটাটা তো সে জানে না যে এখানে আমরা কতগুলা নেম ভ্যালু বা কতগুলো আমরা এখানে ভ্যালু দিব এটা সে জানে না মেমোরিটা জানে না যেহেতু জানে না সে তো ডিরেক্ট এটা আমাদের ভ্যারিয়েবলে স্টোর করতে পারতেছে না এ কারণে সে যেটা করতেছে সে কাইন্ড অফ একটা পয়েন্টার ক্রিয়েট করতেছে এই পয়েন্টারটা মেমোরিতে তার অ্যাড্রেসটা ঠিক কোথায় এই অ্যাড্রেসটা হলো রেফার করতেছে সেটা গিয়ে কানেক্ট হইতেছে আমাদের ভ্যারিয়েবলের সাথে তো এরপরে যদি আমরা নিউ পার্সন নামে আরেকটা ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করি এবং তার ভ্যালু আমরা সেট করতে চাই পার্সন হিসাবে এখন দেখেন এই পার্সন কিন্তু নিজেই জানে না ভ্যালুটা কি ও শুধুমাত্র জানে যে এই পার্সন কল করলে যে ভ্যালুটা পাওয়া যাবে এই ভ্যালুটা আমি কিভাবে পাইতে পারি একটা পয়েন্টার দিয়ে পাইতে পারি তার মানে ও শুধু চেনেই এইখানে কিন্তু এই পয়েন্টারটাকে বা অ্যাড্রেসটাকে যেই অ্যাড্রেসটা জানে যে মেমোরিতে আমাদের এইটা কোথায় আছে তার মানে এখানে কিন্তু আর একটা লেয়ার চলে আসতেছে সুতরাং আমরা যখন এখানে আলটিমেটলি কপি করতে চাইতেছি আমরা ভ্যালু কপি করতে পারবো না আমরা শুধুমাত্র তার অ্যাড্রেসটা কপি করতে পারবো এবং সেটা যদি করি তাহলে দেখেন আমাদের এখন এই দুইটা ভ্যারিয়েবলই এক একটা পয়েন্টার বা একটা অ্যাড্রেসকে রেফার করতেছে এবং সেটা স্টোর করতেছে তাদের ওন যে ভ্যারিয়েবল আছে সেখানে তার মানে আপনি যদি এখন এইখানে এটার কোনো ডাটার চেঞ্জ আসে আলটিমেটলি কিন্তু আমাদের দুইটা ভ্যারিয়েবলের ভিতরেই চেঞ্জটা আসবে তো তার মানে আপনি যদি পরবর্তীতে পার্সন ডট নেম ইকুয়াল টু সাইদুর করতে চান সে কি করবে সে তার পয়েন্টারের কাছে ইনফরমেশনটা পাঠাবে দেওয়া হোক ফাইন আমি তুমি মেমোরিতে খুঁজে বের করো খুঁজে বের করে এটা এখন সেট করতে হবে তো মেমোরি ওটা দেখেন চেঞ্জ করে দিছে এখন যে বিষয়টা এইখানে চেঞ্জ হওয়া মানে কিন্তু আলটিমেটলি এই পয়েন্টার বা এই অ্যাড্রেসটাও কিন্তু দেখলো যে ওকে আমার ডাটাটা এখানে মিউটেড হয়েছে মিউটেড যে ব্যাপারটা রিয়াসাইন এক জিনিস মিউটেটিং আরেক জিনিস রিয়াসাইন আর মিউটেটিং এর ডিফারেন্সটা যদি আপনি জানতে চান আমাকে কমেন্টে জানাবেন আমি এটা নো ভিডিও বানাবো তো এখানে মিউটেট করলাম আগের মানটাকে আমরা মিউটেট করলাম এবং এটা আমাদের পয়েন্টারের নতুন ইনফরমেশন বা এটা আমরা এখন জানতে পারবো আমাদের যখনই আমরা পার্সন কল করি বা নিউ পার্সন কল করি আলটিমেটলি সেটা একই অ্যাড্রেসকে রেফার করতেছে এবং সেইটা সেম এই চেঞ্জ হওয়া ভ্যারিয়েবল চেঞ্জ হওয়া যে মানটা সে চেঞ্জ হওয়া মানটাকেই রেফার করতেছে ঠিক আছে ওকে তো এখন যদি আপনি কনসোল ডট লগ এ নিউ পার্সন ডট নেম করেন এখানে কি দেখাবে সেতু দেখাবে না সেতু দেখাবে না এখানে দেখাবে হলো সাইদুর তো চলেন এটা আমরা একটু কোডে দেখি অল রাইট এখানে আমরা যেটা করছি আমরা একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করছি পার্সন নামে এবং এখানে আমরা একটা কি দিছি নেম এবং তার একটা ভ্যালু দিচ্ছি সেতু এবং এরপরে আমরা একটা নিউ পার্সন দিয়ে তার আমরা করছি কি পার্সনটা দিছি আমরা এখানে কিন্তু চাইতেছিলাম সেই হিসেবে আমরা যখন প্রিমেটিভ দেখছিলাম যে আমাদের আগের পার্সনের যে ভ্যালুটা ছিল সেই ভ্যালুটা এখানে কপি করবে তার মানে পরে আমরা এটাকে চেঞ্জ করলেও আগের নিউ পার্সন যেটা আমরা করলাম যেহেতু ভ্যালু কপি করলাম বলে আমরা ভাবতেছি এটা চেঞ্জ হবে না বাট আলটিমেটলি এখানে তো আমরা রিয়াসাইন করিনি আমরা এটাকে হলো মিউটেট করছি তো দেখা যায় এখানে কি ঘটে আমরা কনসোল ডট লগে প্রথমে যেটা করছি দ্য ভ্যালু অফ নিউ পার্সন ইজ নিউ নিউ পার্সন আমরা ভ্যারিয়েবলটা দ
পয়েন্টার বা সেইটার অ্যাড্রেসকে রেফার করতেছে এই দুইটা ভ্যারিয়েবল এই কারণে সেম জিনিসটাই দেখাইতেছে বাট এটি যদি আমরা এইখানে এটাকে অবজেক্ট না দিয়ে আমরা ধরেন এখানে যদি সিম্পলি কি বলে এটাকে আমরা স্প্রিং দিতাম তাহলে কি হইতো এখন যদি আমরা দেখতে চাইতাম এখন কিন্তু আমাদের পার্সনটাও স্ট্রিং হয়ে গেছে আবার নিউ পার্সনটা আমরা আগে স্ট্রিং এর ভ্যালুটা স্ট্রিং যেহেতু একটা প্রিমিটিভ ভ্যালু ওইটাকে আমরা কপি করছি এবং পার্সনটা আমরা এখন সাইড উঠ দিছি এখানে যদি আপনি এখন এটাকে যদি আমরা এখন সেভ করি তারপর এখানে যদি আমরা এখন রিলোড করি আমরা দেখবো ভ্যালু অফ নিউ পার্সন ইজ সেতু মানে এই নিউ পার্সনটার ভ্যালু আছে সেতু কারণ এখানে সিম্পলি আগেরটার ভ্যালুটা সে কপি করছে আর ভ্যালু অফ পার্সন ইজ সাইদুর তার মানে এই যে পরে যে আমি এটাকে রিয়াসাইন করছি মিউটেটের কিছু নাই রিয়াসাইন করছি তার মানে এখন সে হয়ে গেছে সাইদুর বুঝতে পারছেন এখন আমরা প্রথমে যেটা ফলস দেখছিলাম সেটা কেন হইল আমরা যদি সেটা দেখতে চাই আপনি প্রথমে একটা মনে করেন এরকম অবজেক্ট রেডালস ক্রিয়েট করেন যেটা লেট পার্সন ইকুয়াল টু নেম সেতো এটার এক্সাম্পল আমরা একটু আগেও দেখছি সো এটা পরিচিত কোড সে তখন করবে কি সে আমাদের মেমোরিতে একটা এরকম একটা জায়গা ক্রিয়েট করলো স্পেস ক্রিয়েট করলো যেটাকে আমরা হিপ মেমোরি বলতে পারি তো হিপ কি এটা নিয়ে যদি আপনাকে বলতে চাই আসলে আপনি এটা একটু পড়বেন পড়লে আপনার জন্য ভালো হবে দ্য হিপ ইজ এ রিজন অফ ইউর কম্পিউটার্স মেমোরি দ্যাট ইজ নট ম্যানেজ অটোমেটিক্যালি ফর ইউ অ্যান্ড ইজ নট tightly managed by the CPU. It is a more free-floating region of memory and it is larger. Even it is a bit more. And it is a free-floating area of our memory. Te. So, it is not that we have to know about the stack and the hip. We have to know about the topic. We have to know about the topic. So, we have to know about the object. We have to know about the object. We have to know about the memory. We have to know about the memory. ক্রিয়েট করার পরে সে তো একটা এরকম পয়েন্টার ক্রিয়েট করবে একটা অ্যাড্রেস আমাকে দিবে যেটা আমার ভ্যারিয়েবলের সাথে কানেক্ট হলো এরপরে যদি আমি আরেকটা ক্রিয়েট করি নিউ পার্সন দিয়ে দেখেন সেম ভ্যালু রাখলাম কিন্তু আমি আগেই বলছি এখানে তো ভ্যালু দেওয়া ব্যাপারটা বিচার করা হইতেছে না ভ্যারিয়েবল তো আমার এখানে ভ্যালু রাখতেছে না সে রাখতেছে রেফারেন্স তো এইখানে এই ভ্যালুটার কোনো ম্যাটার করবে না দেখবে যে এইটা এই নিউ পার্সনটা কি এমন অন্য কোনো অ্যাড্রেসের সাথে রেফার করা কিনা এই পয়েন্টারের সাথে কি এটাকে কানেক্ট করা কিনা না তার মানে এই ভ্যালুটার জন্য সে করবে কি আমাদের মেমোরিতে নতুন করে আরেকটা জায়গা ক্রিয়েট করবে কারণ ওর কাছে এই দুইটা টোটালি আলাদা ব্যাপার এখন তো এইটা যে সে আলাদা ক্রিয়েট করলো সে আলাদা একটা পয়েন্টার ক্রিয়েট করবে এবং সেটাকে সে নিউ পার্সনের সাথে কানেক্ট করবে তার মানে এখন কিন্তু টেকনিক্যালি এই দুইটা জিনিস আর সেম নাই দেখেন আমাদের মেমোরি থেকে তো দুইটা সেম না সেম না দুইটা টোটালি ডিফারেন্ট জায়গা থেকে দুইটা ডিফারেন্ট পয়েন্টার ক্রিয়েট করে দুইটা ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েবলের সাথে সে এখন অ্যাটাস তার মানে এটাকে যদি আপনি এখন ট্রিপল ইকুয়াল করে দেখতে চান এটা এখন আর ট্রু দেখাবে না কারণ তারা সেম জায়গা থেকে সেম ভ্যালু জেনারেট করতেছে না সো আপনি যদি এখন এই জন্য পার্সন ট্রিপল ইকুয়াল টু পার্সন এটা দেন আলটিমেটলি আপনার রেজাল্ট দেখাবে হলো ফলস সো আই হোপ আপনারা এটা বুঝতে পারছেন কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কোনো যদি এক্সট্রা টপিক নিয়ে আপনার মনে হয় যে এরকম থিওরি বেস ভিডিও বানানো উচিত তাহলে জানাবেন আর যদি ভিডিও এতটুকু আপনার ভালো লাগে বুঝা থাকেন কিছু তাহলে লাইক দিবেন একটা আপনি একটা লাইক দিলে আমি বলবো যে হ্যাঁ আপনি জানতে পারতেছেন এই যে আমিও লাইকের ভিক্ষা চাওয়া শুরু করে দিচ্ছি ভালো থাকবেন সবাই টাটা